Okay, sort of that. Mm-hmm. Your question is mm-hmm. your biggest mistake in your twenties. Uh, actually, I did two mistakes in my twenties. अच्छा. Uh, the first one is I chose science over my desire of reading arts. अच्छा. আমি ইংলিশ অনার্স পড়তে চেয়েছিলাম মনে প্রাণে কিন্তু কোথাও একটা ডিলেমা ছিল ওই হয় না যে ইঞ্জিনিয়ারিং নাকি আর্ট তো তখন মনে হয়েছিল না জয়েন্ট এন্ট্রান্সে বসে সেটা ক্র্যাক করে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার চেষ্টা করা উচিত কারণ বেটার ফিউচার আছে সেই জন্য আমি সায়েন্স চুজ করি কিন্তু পড়াশোনা ভালো ছিল হ্যাঁ কিন্তু আমার ভেতরে সবসময় দেয়ার ওয়াজ এ কিন ইন্টারেস্ট অ্যাবাউট আর্ট অ্যান্ড লিটারেচার যেটা পরবর্তীকালে আমি হয়তো পার্সোনালি পার্সু করেছি বাট ইনস্টিটিউশনালি পড়াটা উচিত ছিল বলে আমার মনে হয় মানে ইংলিশ লিটারেচার সিলেবাস ওয়াইজ পড়ার যে সুযোগটা আমি পেতে পারতাম সেটা আমি নিজের দোষে পাইনি সো দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ মাই বিগেস্ট মিস্টেকস অর ব্লান্ডার্স দ্য সেকেন্ড ওয়ান ওয়াজ I got into politics, student politics. Okay. I consider a big mistake. Because I don't have any politics in my life. I don't have any politics involvement. I was the portfolio holder at the point of time. I was the general secretary yes, of yeah. my union. <coughs> it took a lot of time. I don't have any idea that I joined the group theater in the first place. তাহলে সেটা আজকে আমার অভিনয় জীবনকে সমৃদ্ধ করত আর সেটা না করে যদি আমি সেই সময়টা অন্য কিছুতেও ইনভেস্ট করতাম দেন ইট উড হ্যাভ বিন মোর প্রোডাকটিভ ফর মি দ্যাট ইজ হোয়াট আই রিয়েলাইজ কারণ মানে সেটা প্রচুর প্রচুর সময় আমার জীবন থেকে নিয়ে নিয়েছিল মানে সেইটা থেকে বেরিয়ে রিকভার করে আমার যে অ্যাকচুয়াল ফ্লেয়ার আই অলওয়েজ হ্যাড কিন ইন্টারেস্ট অ্যাবাউট অ্যাক্টিং সেটা আমার তখন থেকে পার্সু করা উচিত ছিল অনেকেই বলে যে ভালো অভিনেতা হওয়ার জন্য ভালো মানুষ হতে হয় এটা কি জরুরি যারা অসম্ভব ভালো অভিনেতা আমার মনে হয় ভালো মানুষ হওয়ার জন্য ভালো মানবিক গুণ থাকা দরকার হিউম্যান কোয়ালিটিস কিন্তু ভালো অভিনেতা হওয়ার জন্য অভিনেতার যা যা কোয়ালিটি এবং যে যে এক্সপিরিয়েন্সেস একজন ভালো অভিনেতার প্রয়োজন সেইগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ইন স্টেড অফ মানে হিউম্যান কোয়ালিটিস মানে ফর এক্সাম্পল আমরা যেমন হাংরি জেনারেশনের কবিদের যেমন শক্তি সুনীল এদের সন্দীপন এদের ক্ষেত্রে দেখেছি তারা বিভিন্ন রকম জায়গায় যেতেন যে জায়গাগুলো আমাদের সো কল্ড সোসাইটির কাছে ভালো জায়গা নয় এবং আমার মনে হয় সেই সব জায়গাগুলো তার পরিবেশ এবং মানুষ তাদের দেখে তাদের লেখায় যে ধার এসেছে তাদের লেখায় যে অভিজ্ঞতার প্রতিফলন এসছে সেটা শুধুমাত্র ভালো লোকদের মধ্যে মিশে থাকলে বোধ হয় তা আসতে পারত না সিমিলারলি অভিনেতা তো আসলে তার সমাজের তার চারপাশে ঘুরতে থাকা চলতে থাকা সমস্ত চরিত্রদের একটা প্রতিফলন কোনো একটা মাধ্যমের মাধ্যমে মানে কোনো একটা মিডিয়ামে রিপ্রেজেন্ট করে ফলে একজন ভালো মানুষ হয়তো এমন অসংখ্য জায়গায় যাবেনই না যে জায়গাগুলো মানে সো কল্ড সোসাইটির কাছে ততটা ভালো জায়গা নয় রাইট সেটা বার্স হতে পারে পাবস হতে পারে ব্রথলস হতে পারে বিভিন্ন জায়গা হতে পারে ফলে যদি তাকে সেই মুহূর্তে সেই রকম কোনো একটা চরিত্রের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয় তখন 
তাকে সম্পূর্ণ রূপে কল্পনার উপর নির্ভর করতে হয় অথবা সে কি কি অডিও ভিজুয়াল মিডিয়ামে কি কি দেখেছে তার উপর সেই অভিজ্ঞতাগুলোর উপর নির্ভর করতে হয় অথবা সে কি গল্প শুনেছে তার উপর নির্ভর করতে হয় তো এর কোনোটাই সে সরাসরি বাঁচেনি ফলত তার পক্ষে খুব জেনুইন খুব রিয়েল একটা পারফরমেন্স কোথাও তুলে ধরা বোধ মুশকিল হয়ে যায় এক দ্বিতীয়ত আমার মনে হয় যে সেই মানুষটা এমন কিছু দিয়ে উঠতে পারবে না যেটা দর্শক আগে কখনো পাননি কারণ সেই মানুষটা তো জানেই না যে আলাদা আর কি হয় সেই সার্ভেসের রিয়েলিটিতে তার বদলে কম্প্যারিটিভলি জীবনের ক্ষেত্রে ততটা সুন্দর বা ভদ্র বা মার্জিত জীবনযাপন করা মানুষ নয় এরকম যদি একজন মানুষ হয় যে সত্যি সত্যি এই রকম সমস্ত জার্নির মধ্যে দিয়ে গেছে এরকম নানান রকম এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে দিয়ে গেছে সে হয়তো এমন একটা ইউনিক কিছু এমন একটা ইউনিক অভিজ্ঞতা রিপ্রেজেন্ট করতে পারে বা শেয়ার করতে পারে যেটা দর্শক আগে কখনো পাননি বা সেই চরিত্রটাও আগে কখনো পায়নি বলে সেটা রক্ত মাংসের হয়ে ওঠেনি তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় ভালো মানুষ প্রত্যেকের হওয়া উচিত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত ভালো মানুষ বলতে আমরা কতটা ভালো মানুষ হয়ে উঠবো সেটা তো বেসিক্যালি কোনো স্কেল দিয়ে মাপার ব্যবস্থা নেই যে যতটা পারে ভালো মানুষ হয়ে ওঠার চেষ্টা করুক কিন্তু ভালো অভিনেতাকে অনেক বেশি করে অনেক অনেক ধরনের এক্সপিরিয়েন্স বা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাওয়াটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাতে যদি তার শরীরে সো কল্ড ভালো মানুষের তকমাটা না লাগে না লাগলো থ্যাংক ইউ ভেরি ওয়েল কি খাচ্ছ সৌরভ আমি <laughs> when i started doing rajiv kumar yeah. i don't think i was uh, as much as similar to rajiv kumar yeah. but slowly in due course of time yeah. i have evolved yeah. with the good qualities of rajiv kumar yeah. as rajiv kumar doesn't have much you know evil qualities or bad qualities yeah. so innocent actor man yeah very innocent person so yeah. i have started to work on my innocence which is a very difficult thing yeah. ভীষণ সাধারণ মানুষ এবং আমি যেহেতু উত্তর কলকাতা বড় হওয়া এবং কাশিপুর একটু হালকা মফসল ফলে আমার আশপাশের বাবা কাকারা অনেকেই বেসিক যে লাইফস্টাইলটা রাজীব কুমার বাঁচে সেই লাইফস্টাইলের মধ্যে দিয়ে যায় বেসিক্যালি যেতে দেখেছি আমি ফলে ইট ওয়াজ ভেরি ইজি টু অ্যাপ্রোচ কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে রাজীব কুমার যত স্পেশাল হয়ে উঠতে আরম্ভ করলো তখন না ওই প্রসেসটা বোধহয় ভেতর থেকে ইভলভ হতে আরম্ভ করে আর আই বিলিভ ইন স্পন্টেনিয়াস প্রথমে দেখা দেখ অবজারভেশন থেকে একটা ক্যারেক্টার ক্রিয়েট করা তারপর সেটা সঙ্গে সঙ্গে ইভলভ করা তারপর সেটার মধ্যে কিছু ম্যানারিজম আস্তে আস্তে ইমপ্লিমেন্ট করা এই যে প্রচন্ড লম্বা প্রসেস এটা যদি আমি একটা ওয়েব সিরিজ করতাম তাহলে করতে পারতাম না তাহলে আমাকে সাত দশ দিন বা পনেরো দিনের মধ্যে একটা চরিত্রকে ইন্টারপ্রেট করে দিতে হতো ফলত সেটার ক্ষেত্রে অনেক আগে থেকে ভাবতে হতো এটার ক্ষেত্রে আমি ভাবতে ভাবতে গেছি তো সেটা একটা খুব মেজার প্লাস পয়েন্ট আমার এই ভাবতে ভাবতে যাওয়ার প্রসেস সেটা টেলিভিশন অ্যাক্টার হওয়ার একটা খুব বড় অ্যাডভান্টেজ এবং এই এই প্রতিনিয়ত যেহেতু আমরা কাজ করে চলি রেগুলার কোর্সে ফলে নিজেদের যে প্রফেশনাল স্কিলস সেটা সিন মুখস্থ করাই হোক বা 
হঠাৎ বললে গিয়ে কোনো একটা কিছু ডেলিভার করা হোক সেই পারফরমেন্স ডেলিভার করার ক্ষেত্রে একটা স্কিল থাকে না মানে একজন ট্যালেন্টেড ক্রিকেটার হতে পারে তারপর সে সময়ের সঙ্গে 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 ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে একটা স্কিলড ক্রিকেটার হয়ে ওঠে ঠিক তেমনই একজন ট্যালেন্টেড অভিনেতা প্রথমে হন তারপর এই প্রসেসটার মধ্যে দিয়ে যেতে 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 যেহেতু ক্যামেরার অভিনয় খুব টেকনিক্যাল আমাদের মিডিয়ামটার কথা মাথায় রাখতে হয় সেই টেকনিক্যাল মিডিয়ামের আস্তে আস্তে একজন স্কিলড অভিনেতা হয়ে ওঠেন সেই স্কিলটা ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে টেলিভিশনের কোনো অল্টারনেটিভ নেই আর ওয়ার্স পার্ট ওয়ার্স পার্ট হচ্ছে ওই একটা কোথাও গিয়ে ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম এই একই চরিত্র এবং সিমিলার সিচুয়েশনসে বারবার রিয়াক্ট করতে করতে কোথাও একটা বোরডাম তৈরি হয় স্ট্যাগনেন্ট হয়ে যায় কি রিয়াকশনসগুলো বা डील कर রিয়াকশনস গুলো না পাল্টাতে পাল্টাতে যায় তোর ভেতরের থট প্রসেসটার রিফ্লেকশন যখন রিয়াকশনসে আসে তখন ওই বোরডামটা আমার কিন্তু স্ট্যাগনেশন আসে না মানে রিয়াকশন স্ট্যাগনেশনের কথা আমি বলছি না কারণ আমার মনে হয় যখন সিনটা করতে যাই সেই সিনের সিচুয়েশন যেটাকে স্ট্যানিসলাভস কি বলেছেন গিভেন সারকামস্টান্স সেই গিভেন সারকামস্টান্সটা প্রত্যেকবারই কোনো না কোনোভাবে আলাদা সেই আলাদা করে নেওয়ার দায়িত্বটা আমার ফলে সেইটা আমার সমস্যা হয় না আমার যেটা মনে হয় ওই একটা বোরডাম তৈরি হয় চরিত্রটার সঙ্গে মানে যেহেতু দুটো আলাদা মানুষ তো সৌরভ চ্যাটার্জি একজন আলাদা মানুষ এবং যে চরিত্রটা আমি প্লে করি সেটা একজন আলাদা মানুষ সেই চরিত্রটা জীবন যাপন করতে করতে কোনো একটা সময় সেই চরিত্রটা থেকে বোরডাম তৈরি হয় যেমন আমার কখনো কখনো নিজের জীবন থেকেও তো বোরডাম তৈরি হয় না আমাদের প্রত্যেকেরই হয় জীবনে কোনো একটা দিন ভীষণ বোরিং মনে হয় কোনো একটা স্প্যান ভীষণ বোরিং মনে হয় সেই রকমই যেহেতু আমি মূলত চরিত্রাভিনেতা এবং প্রাত্যহিক ভাবে মানে অনেক রেগুলার বেসিস আমার কাছে নতুন চ্যালেঞ্জেস আসে না সেই অর্থে সেই যে জাস্ট ওই চলে যাওয়া চলে যাওয়া চলে যাওয়া সেই বোরডামটা একটা আসে সেটা একটা টেলিভিশন অ্যাক্টারের একটা সমস্যা আর দ্বিতীয় যে সমস্যাটা মনে হয় টেলিভিশনের পুরো স্ট্রাকচার ভাবনা চিন্তা প্রোডাক্ট ডেলিভারি ইত্যাদি প্রভৃতির বিভিন্ন রকম লিমিটেশনসের জন্য মিডিয়াম অফ এক্সেলেন্স হয়ে উঠতে পারে না তো কোথাও গিয়ে একটা কোথাও সেই সেই তফাতটা থেকেই যায় ফলে ওয়েন ইউ ফিল লাইক ইউ নো এক্সপ্লোরিং ইউর আর্টিস্টিক কোয়ালিটিস অর ইউ ওয়ান্ট টু ডু সামথিং ইন দিস মিডিয়াম বিয়ন্ড মেডিওক্রিটি ইউ ক্যান্ট ডু দ্যাট ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ টু বি উইদ ইন দ্য লিমিটস মানে প্রচুর শব্দ আছে যেগুলো তুমি বলতে পারবে না প্রচুর সিচুয়েশনস আছে যেগুলো তুমি টেলিভিশনে কোনো দিন করতে পারবে না সেই খিদেটা কোথাও গিয়ে ভীষণভাবে মানে কি কষ্টই দেয় বলবো যে সেই সেইভাবে আমি নিজেকে এক্সপ্লোর করতে পারছি না সেইটা একটা টেলিভিশন অ্যাক্টারের সমস্যা যে সে জীবনের অনেক কিছু মিস করে যায় সে জীবনের একটা সাজানো গোছানো ড্রয়িং রুমকেই দেখায় কোনো দিন বাথরুম দেখায় না সে কোনো দিন তার ভাঙা পাঁচিলটা দেখাতে পারে না সে কোনো দিন তার বেডরুমের নিচের অন্ধকারটা দেখাতে পারে না সেইটা একটা খুব মেজার সমস্যা হ্যালো সৌরভ দা হ্যালো ওয়েলকাম টু মিউরিক কেমন লাগছে ঠান্ডা ফ্রমেশনাল গ্রুপ থিয়েটার I was 23 then. 23, you started yeah. your career as a television actor. You're trying to make your mark. And that 
time only you lost your father yeah pretty early in your career you are establishing yourself mm. and uh, you are the only child so we can take amake bolo as an actor what like made you like what kept you going karon tar pore you had your mother to look after mm. baba early age uh, chole jan <coughs> and as an actor ami proshno ta eduni korchi karon amader uh, profession khub unpredictable very mane next month amader ki salary amra withdraw korbo amra jani na তো ওরকম একটা সিচুয়েশন অ্যাজ এন অ্যাক্টার তুমি অ্যাস্টাবলিশ করতে চাইছো তো মানে তোমার তখন কি চলছিল ভেতরে আমি টু থাউজেন্ড এইটে টেলিভিশন জয়েন করি এখানে আকাশ নীল বলে একটা সিরিয়াল দিয়ে এবং টু থাউজেন্ড এইটের পর টু থাউজেন্ড নাইন টু থাউজেন্ড টেন আমি তখন গানের ওপারে করছি হঠাৎ আমার বাবা চলে গেলেন এবং সেই সময় আমি ফিনান্সিয়ালি যে খুব একদম সলিড জায়গায় ছিলাম তা তো একেবারেই নয় আমি তখনও মানে চেষ্টা করছি আর স্টিল স্ট্রাগলিং মানুষজনের পছন্দ হচ্ছিলো আমার কাজ ঠিকই কিন্তু ওই ওই রোজগারটা অবধি আমি তখনও পৌঁছে উঠতে পারিনি আই ওয়াজ অন দ্য ওয়ে রাদ তো বাবা তো হঠাৎ চলে যান প্রথমে একটা খুব পার্সোনাল ফিলিং বলি সেটা হচ্ছে যে যখন বাবা চলে গেলেন এবং বাবাকে ক্রিমেটোরিয়ামে আমরা ছেড়ে চলে এলাম তখন আমার হঠাৎই মনে হয়েছিল যে আমার যেন খুব ঠান্ডা লাগছে শীত করছে বাবা মানে কোথাও না একটা বট গাছ যার ছায়ায় আমরা থাকি বাবা মানে একটা বর্ম যেটা থাকে বলে অনেক আঘাত আমাদের কাছ অবধি আসতে পারে বাবা মানে ভরসার জায়গা বাবা মানে ইউ ক্যান বি রেসপন্সিবল দেয়ার ইজ আ রেসপন্সিবল পার্সন দেয়ার লুকিং আফটার ওভার নাইট আমি হঠাৎ বড় হয়ে গেলাম তার আগে আমি হয়তো টাকা পয়সা কিছুটা দিতাম ব্যাস হয়ে গেল ওভার নাইট হেড অফ দ্য ফ্যামিলি হয়ে যাওয়ার এক্সপিরিয়েন্সটা এটা খুব র্যাটলিং ছিল ইনিশিয়ালি এবং যেহেতু আমার মা ওই শখটা তখনও নিচ্ছিলেন আর কি সেভাবে রিয়াক্ট করছিলেন ফলে আমা আমি কোনোভাবে আই কুডন শো দ্য চিঙ্ক ইন মাই আর্মার আই কুডন ডু দ্যাট তো দ্যাট ইজ ওয়াই প্রথমে আই নিড টু কালেক্ট মাই সেলফ অ্যাজ আ হিউম্যান বিইং তারপর তো অভিনয় কারিয়ার সবই আছে কিন্তু সেটার একটা সাইকোলজিক্যাল সেট ব্যাক ছিল কিন্তু অ্যাজ আই এম মানে আই এম ভেরি কনফিডেন্ট অ্যান্ড প্রাউড টু সে যে আই এম আ ভেরি প্যাশনেট অ্যাক্টার ট্রু ট্রু অ্যাক্টিং ইজ মাই প্যাশন তো সেই দ্যাট passion kept me going to eta ki day 1 theke initial phase theke chilo you had your like confidence in your abilities uh, yeah i, mm-hmm. I was mm-hmm. i was not cocky definitely mm-hmm. but i was definitely confident mm-hmm. i knew that i can do that i can mm-hmm. deliver a certain thing mm-hmm. that other people can't mm-hmm. i knew as a performer i was better than average mm-hmm. so definitely i had a good winning chance mm-hmm. so i took it mm-hmm. and i knew i cannot do anything else mm. apart from acting i cannot live without it mm. i can't breathe without it to mm. so, sheta uh, that kept me going my mm. passion kept me going ebong jodi tumi oi bole na sharukh khan er she dialogue dar moto jodi shotti shotti khub passionately ek mone kono kichu chawa jay na and definitely mane tomake sheta power joggo hote hobe tahole the universe helps you that happened with me 2010 এর অক্টোবর মাসে বাবা চলে যান গানের ওপারেতে মাসে 10 দিন 12 দিন ডেট হতো 2010 এর নভেম্বর মাসে আমার কাছে একটা নন ফিকশনের অফার আসে যেটার নাম সুখের ঘরে স্টার একই সঙ্গে স্টার জলসার আর একটা মেগা সিরিয়ালের অফার আসে তখন দুপুরে স্লট চালু হচ্ছিল এবং অ্যাঙ্কারিং এবং এই যে মেগা সিরিয়াল এই দুটো মিলিয়ে আই সিকিউর্ড আ সাবস্ট্যান্সিয়াল সাম এভরি মান্থ অ্যান্ড ইট ওয়াজ আ প্রিটি বিগ থিং ফর মি হোর্ডিংস হয়েছিল প্রমোজ হতো রেগুলার কোর্সে এবং শোটার নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা হয়েছিল এবং অভিনেতা হিসেবে আমি কি বা কি নয় তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে টেলিভিশন মিডিয়ার যে সমস্ত মানুষজন সেই জায়গাগুলো বসে আছেন যারা হু হু টেক্স দ্য কল যে তুমি কাজ করবে না করবে না তাদের কাছে আমার পারফরমেন্সেস পৌঁছে গেছিলো আমার অ্যাবিলিটি পৌঁছে গেছিলো 
এবং লাকিলি তারা অ্যাপ্রিসিয়েট করেছিলেন এবং ওই সময়ের পর থেকে আমাকে ঘুরে দেখতে হয়নি এবং আমার কোথাও মানে যেদিন প্রথম আমার মনে আছে আমি বাসে করে যাচ্ছিলাম বাস থেকে আমি দেখতে পেলাম দূরে একটা হোর্ডিং যেখানে সুখের ঘরে স্টারের হোর্ডিং পড়েছে দেখলাম দেখে আমি একবার আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম আমার মনে হয়েছিল যে বাবা বোধ নিজে চলে যাওয়ার ভয়েডটা কোথাও গিয়ে আমাকে আশীর্বাদ দিয়ে ভরিয়ে দিলেন এবং আমি ওই জায়গাটায় পৌঁছতে পারলাম তিনি হয়তো ফিজিক্যালি নেই কিন্তু ভীষণ ভাবে চারদিকে পঞ্চভূতে তিনি আছেন তোমার গল্প থেকে মানে তোমার স্টোরি থেকে তুমি কি অ্যাডভাইস দিতে চাইবে আমি একটা অ্যাডভাইস দিতে পারি যে ইফ ইউ আর ড্রিমিং অ্যাবাউট ইট বি কনফিডেন্ট যে তুমি সেই সেই স্বপ্নটা নিয়ে অনেকটা দূর অব্দি লড়াই করে এগিয়ে যেতে পারবে কেউ তোমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না ইটস এ জাঙ্গল ইউ নিড টু সার্ভাইভ প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ডে কিন্তু ওই নিজের ওপর কনফিডেন্স রেখে লড়ে যেতে হবে কোনো এক ইঞ্চি জমি ছাড়লে চলবে না এবং আমার যখন হয়েছে এটা কোনো রকেট সায়েন্স নয় তোমাদের প্রত্যেকের হতে পারে কত বছর হলো তোমার অনেক দিন হলো কিন্তু প্রফেশনাল টেলিভিশন বা ক্যামেরার সামনে অভিনয় আমার ফোর্টিন ইয়ার্স ফোর্টিন ইয়ার্স সো সৌরভ দা যেটা আমার প্রশ্ন যে ইউ হ্যাভ মোস্টলি সিন ইউ ইন আই উড সে কমিক রোলস কমিক রোলস মোস্টলি মোস্ট অফ ইউর ক্যারেক্টার্স হ্যাভ বিন কমিকাল লাইট হার্টেড ক্যারেক্টার্স সো এটা অনেক অ্যাক্টারদের সাথে হয় তো আমার এটাই প্রশ্ন যে এটা কি তোমার সাথে হচ্ছে ওয়েদার লাইক ইউ ফিল ইউ বিং টাইপ কাস্ট করা হচ্ছে তোমাকে বা আই ফিল ইউ মানে তোমার অনেক ফ্যাসেটস আছে যেগুলো এখন আমার মনে হচ্ছে ইটস নট বিন এক্সপ্লোর্ড অ্যান্ড ওইটা করা উচিত অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার এক্সপ্লোর করা উচিত বাট আই হোপ ইউ ইন ফিউচার ইউ উইল ডেফিনেটলি ডু ইট বাট অ্যাট প্রেজেন্ট ইন ফোর্টিন ইয়ার্স এই এইটা কীভাবে ফোর্টিন ইয়ার্সের মধ্যে মানে কমিক্যাল রোলস বেশি করেছি আমি দ্যাটস ট্রু তাছাড়া মানে বেশি করেছি চেয়েও ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই কমিক্যাল রোলসগুলো বেশি ওয়ার্ক করেছে বেশি সাকসেসফুল হয়েছে মানে আমি সিরিয়াস চরিত্রও করেছি নেগেটিভ চরিত্রও করেছি কিন্তু সেই সেই চরিত্রগুলো সামাও ওয়ার্ক করেনি ফলত কোথাও গিয়ে দর্শকের মধ্যে আমাকে দেখলে একটা মজার চরিত্রতে দেখার একটা আস তৈরি হয় এটা আমি দর্শকদের রিয়াকশন থেকে বুঝেছি এবং যেহেতু যারা কাজগুলো তৈরি করেন তাদের কাজ দর্শকের পছন্দ অনুযায়ী কেটার করা ফলত তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাকে সেরমভাবেই কাস্ট করেছে এর ফলে আমার বেশিরভাগ চরিত্রই কমিক্যাল হয়েছে অ্যাট টাইমস মনে হয় যে না কমিক্যাল চরিত্র এবার একটু বোর্ড হয়ে যাচ্ছে সেটা খুব সত্যি কিছুটা স্টিরিও টাইপ তো বটেই আমি বিভিন্ন সময় চেষ্টা করি বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে যদি সেটা কোনোভাবে ভাঙা যায় কখনো কখনো আমার কিছু কিছু বন্ধুরা সে সুযোগ আমাকে করে দেন যেমন রিসেন্টলি আমি একেনবাবুতে যে চরিত্রটা করেছি সেটা কমিক্যাল নয় এই রকম টুকরো টুকরো নতুন কাজ আসছে যেগুলোতে এখন অন্যভাবে ভাঙাটা আমার মনে হয় টেলিভিশন এ এইটা ভাঙাটা ডিফিকাল্ট হবে সেই জন্য আমি চেষ্টা করছি যে ওয়েব সিরিজ বা ছবিতে চট করে কমিক্যাল চরিত্র না করার করব কিন্তু কম করার চেষ্টা করব তার সঙ্গে অন্যান্য চরিত্রগুলো এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করব হ্যাঁ আমি অ্যাকসেপ্ট করি যে সত্যি আমার আরও অনেক রকম চরিত্র এক্সপ্লোর করার ইচ্ছে রয়েছে এটাও খুব সত্যি কথা আমি অনেক অনেক রকম চরিত্র করব ভেবেই অভিনেতা হতে চেয়েছিলাম এক জীবনে অনেক জীবন বাঁচতে চেয়েছি বলেই অনেক রকমভাবে বাঁচতে চেয়েছি বলেই অভিনেতার জীবন চুজ করেছিলাম এখন অবধি সবটা হয়ে ওঠেনি তবে এখনও তো অনেকটা সময়ও আছে এই বিশ্বাসটা আছে যে নিশ্চয়ই নতুন নতুন চরিত্র এক্সপ্লোর করার সুযোগ আমি ঠিক পাবই যদি আমি অনেস্টলি আমার কাজটা করে যাই তবে তার সঙ্গে সঙ্গে কমিক্যাল চরিত্র করতেও আমারও খুব ভাল লাগে অনেস্টলি এবং সেই জন্য আমি আমি সেই পার্সোনালিটিটা সারাক্ষণই আমার মধ্যে রাখি যেটাতে 
ওই নিজের উইথটাকে একটু সানিয়ে নেওয়া যায় নিজের সেন্স অফ হিউমারটাকে একটু ব্যবহার করে নেওয়া যায় সেটা আমি এনজয়ও করি খুব সত্যি কথা বলছি মানে এমন নয় যে কমিক্যাল ক্যারেক্টার্স করতে গেলে এবং আমার যেটুকু পরিচিতি সেটার বেশ অনেকটা সিগনিফিকেন্ট অংশই যেহেতু কমিক্যাল চরিত্রর জন্য ফলে সেইটার প্রতি আমি কিছুটা ঋণীয় ड হল্লা পার্টি বিকেম আ থিং হল্লা পার্টি কিন্তু ইনিশিয়ালি এরকম কিছু ছিল না কিন্তু বাট ইটস অনলি বিকজ অফ সৌরভ চ্যাটার্জি অ্যান্ড বিশ্বা বসু আই উড সে ওরা দুজনে মিলে যেভাবে পারফর্ম করলেন স্পেশালি দ্য লিডার অফ দ্য প্যাক সৌরভ চ্যাটার্জি দ্য ওয়ে হি নিল্ড দো সিনস দ্য লাইট হার্টেড সিনস ইট বিকেম আ রেজ অ্যান্ড মিঠাইতে একটা আলাদা ফ্লেভার অ্যাড করলো সৌরভ চ্যাটার্জি অ্যান্ড সেটা মানে we benefited as actors from sort of strategy amra onekta part hote parlam show tar we chipped in we started supporting him and then amadero amar to ekta love story chiloi but holla party er ei byapar ta kintu initially chilo na it's only because of sort of strategy amader kaj barlo amader loke aro pochondo korlo dekhlo so i'm really grateful to this man and i wish him all the luck and love for future love you rajiv अकाल की राजीव लव गुरु रव लव गुरु राजीव कुमार राजीव आनंद सो रियली थैंकफुल राजीव दा थैंक यू